Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir ebeven game videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Accident isimli oyunumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yepyeni vakalarımız var, yepyeni kazalarımız var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk görevimizi tamamlamıştık zaten ilk iki hatta üç görevimizi. Şimdi İsveç kırsalında bir kaza dosyamız var. Kronoberg bölgesi İsveç 3 Ekim 2016 12.30'da bakalım. Neler olmuş? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Abi yalnız bu seferki kazamız birazcık daha sıkıntılı. Evet ne olmuş şimdi? Kronoberg bölgesi İsveç. 3 Ekim 2016. Biz gidiyoruz. Bu kasisten bir geçtik. Burası bizim arabamız. Airbag'imiz falan var. Dikkat domuz çıkabilir diyor. Abo. Anam tırlı araba çarpışmış. Aga tırlı araba çarpışmış. Şimdi yeni görevler acil servisi ara dörtlü sinyalleri yaktı önce dörtlümüzü açalım. Telefon nerede benim? Telefonu al. Ara abicim hemen acili. Hemen acili ara. Kaza gördün mü hemen acili arayacaksın abi. Evet acil servis açıyor. Aradığın için teşekkürler ambulans yolda lütfen hatta kal demiş. Bölgeyi emniyete al diyor. Arkadaşlar şimdi bölgeyi emniyete alacağız. Araçların önce kontaklarını kapatmamız gerekiyor. Yangını söndür. Nasıl? Nerede yangın var lan? Ana! Arkada bir tane daha araba var kasa yapmış. Dur yangın tüpü bulmamız lazım. Bir dakika. Bu bagaj gitti. Benim arabada vardı. Benim arabada vardı. Bu ne? Golf varmış bende de. Al abi yangın söndürücüyü. Koş koş koş koş koş koş koş. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş. Abi alttan alttan yanıyor. Alttan alttan yanıyor arkadaşlar. Hadi oğlum. Bu da kaynağı nerede ya? Burada değil. Of airbagler patlamış. Allah yardımcılar olsun. E ne oldu? Tüp bitti. Tüp bitti. Çabuk çabuk çabuk. Bir tane daha bir tane daha. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum sön artık, sön artık, sön artık tamam söndü, söndü, söndü, söndü. Şimdi acilen arabaların kontaklarını kapatmamız lazım arkadaşlar, acilen. Bak, bak tır şoförü kaçmış birader, tır şoförü kaçmış ha ben sana söyleyeyim. Şimdi bunu kontağı kapattık, çık abicim bundan. Bak kazayı yapmış kaçmış tır şoförü, Allah. Oğlum tır şoförü kaçmamış. Tır şoförü camdan fırlamış. Oha hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Beğenileri eksik etmiş. Şu an bu kazanın nasıl olduğunu çözmemiz lazım. Oyunumuzun adı Accident. Abi bu, bu yalnız çok ciddi sıkıntı var burada. Burada çok ciddi sıkıntı var. Aç bunu. Gir bakayım. Kontak nerede kontak? Kontağı kapat. Tamam bunu kapattık. Çık şimdi buradan. Çık çık çık çık çık çık. Abi bir tane daha araba kaldı kontağı kapatılmamış. Bu sıkışmış. Şuradan elimizi uzatıp kapattık. Şimdi kaza alanını işaretlememiz lazım arkadaşlar. Üçgen reflektörü al. Koş. Koş koş koş koş koş koş koş. Arkadaşlar çok ciddi bir kaza olmuş burada. Üç tane arabanın birbirine karıştığı bir kaza var. Tır şoförü camdan fırlamış. Öne uçmuş. Arkadaki araba tırı arkadan girmiş. Bu ablamız muhtemelen mefta almış. Arkada bir de çocuk var. Ay kıyamam ya. Airbag'ler falan patlamış arkadaşlar. Çok ciddi bir kaza var. Bu patates ben size söyleyeyim. Paket o. Bende reflektör vardı. Bende reflektör vardı. Şuraya da koyalım reflektörü. Çok acil çözmemiz lazım. Oyunumuzun adı Accident arkadaşlar. Accident isimli oyunu oynuyoruz. Şimdi tam konumu kontrol et diyordu. Koş abi. Yok abi sinir oldum bak. Ben bunu yapacağım bak. Çocuğun daha orada baya bir şeyi var. Ömrü var. Biz buradan hızlanmamız lazım. Buradan hızlanmamız lazım. Aç şunu navigasyonu. Çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Çık. Kazazedeleri kontrol et. Al abi hemen bunu. Tamam. Geç buraya. Abi bu yalnız bu görev zor ha ben size söyleyeyim. Yok bilerek çok sardım. Bilerek çok sardım çünkü bu bölümü daha hızlı geçmemiz lazım. Şuraya da gelelim. Bir yara var burada. Bacakta da bir yara var. Tamam çık abicim. Gel buraya. Abi sana da bir hemen inceleme yapalım. Bu bizi duymuyor. Yarası var. Yukarı solunum yolunu aç. 
Ağzından bir kontrol et abi solunumu. Tamam. Ayrıl, ayrıl, ayrıl, ayrıl. Abi çocuğun yine durumu kritik olmaya başladı. Yine çocuğun durumu olmaya başladı. Ablacığım ben geldim. Tunay diyor ki beğeniye çökelim arkadaşlar diyor. Valla çökün arkadaşlar. Ben bu oyunda arkadaşlar bu kazayı görmüş bir yoldan geçen vatandaşım. İlk yardımda bulunuyorum. Abi yani çocuğun durumunu kritik yapmak hangi zihniyetle yaptılar acaba bunu? Çıkar. Abi çocuğun yine süresi çok az kaldı ya. Evet ilk yardım çantamızı açtık. Eldiven taktık. Eldiven solunun bunu açtık. Maskeyi aldık. Maskeyi takmama başla. Hadi. Hadi oğlum. Yüzüne hoş geldiniz. Arkadaşlar beğeniye çökmenin tam zamanı şu an. Şimdi bunu koma pozisyonunu alıyoruz. Bu bir. İki. Şu üç. Şuradan çevir. Solunumu da aç. Tamam abi. Şimdi nefes almayan bir sonraki yetişkine suni teneffüs yap diyor. Yeti nefes almayan bir sonraki yetişkin. Abi bu nefes alıyordu. Buna buna buna. Bu nefes almıyordu sanki. Allah emniyet kemerine sıkışmış. Çöz. Çıkar. Şimdi bu vatandaşa da suni teneffüs yapacağız. Bunun da ilk yardım çantasına ihtiyacı var. Benim arabadakini alayım bu sefer. Ha bende var zaten ilk yardım çantası ya. Ulan vakit kaybettik bak. İlk yardım. Aç kutuyu. Maske. Solunum yolunu aç. Suni teneffüs. Tak abi. Göğüs. Hadi lan işe yaramış olsun. Tamam suni solunum. Hadi. Hadi lan nefes al. Yardım gelene kadar suni teneffüse devam diyor. Geldiniz mi? Geldiler ve sonunda. Sonunda geldiler ya. Vallahi billahi arkadaş. Ben mi kurtaracağım bu adamları? Siz niye varsınız lan o zaman? Arkadaşlar oyunumuzun adı Accident. Oyunumuzun ismi Accident arkadaşlar. Kazanın nedenini keşfedeceğiz şimdi. Dur. Yolcu kapısını bir kapa. Şimdi arkadaşlar buradan ipucu toplamamız lazım. Çarpışma noktası ipucu. Karşıdan gelen kamyonla çarpışmışlar. Tamam onu biliyoruz zaten. Lastik izi var mı? Bak bak burada lastik izleri var. <gülüyor> Tekerlek izleri alakasız diyor. Bizi ilgilendirmiyor. Kan izleri alakasız. Şurada kırık ön cam ipucu. Jacob Harrelson ön camdan fırlamış. Tamam abi. Başka? Başka neler olmuş olabilir? Neden bu kaza olmuş olabilir? Onu çözmeye çalış. Burada da bir lastik izleri var. Susanne Olender fren yapmış ve römorka çarpmış. Bak kadın fren yapmış en azından. Kadın fren yapmış ama yetmemiş arkadaşlar. Arkadan bam diye geçirmiş yani. Şu ne? Yağ birikintisi alakasız. Römorka kapıları kilitli. Başka bir şey var mı? Abi 3 tane daha ipucu lazım bize. 3 tane daha ipucu lazım bunu çözebilmemiz için. Başka neler var acaba? Allah Allah. Şu arkalara bakalım bir. Aha bak burada da bir lastik izi var. Tekerlek izi ipucu. Ingolf Hult hayvandan kaçınmak için şerit değiştirmiş diyor. Ha, hayvan zıplamış birden önüne. Bak buradan gidiyormuş bu vatandaş abi. Buradan dümdüz gidiyormuş bu. Birden önüne hayvan zıplamış böyle şerit değiştirmiş çarpmasın diye. Hayvan da buradan muhtemelen yürü de gitti. Bu ne? Su birikintisi bu da alakasız. Bunun da bu benim araba zaten kapat abi bunu. Başka ipucu bulmamız lazım arkadaşlar. Başka bir ipucu daha lazım. Allah Allah. Araba da Audi yalnız ha. Eğirmek meğirmek patlamış hepsi gitmiş ya. Ben şu an ipucu bulamıyorum. Abi iki tane daha ipucunun olması lazım. Siz de görürseniz bana söyleyin mutlaka. Senin arabanın orada var abi iz diyor. Benim arabanın orada iz mi var? Bakalım. Buralarda başka bir şey yok. Bir buralarda başka bizim kaçırdığımız bir iz var mı? Arkadaş polis de mi yok bu memlekette? Bu olayı da mı ben çözeceğim anasını satayım ya? Bu olayı da mı ben çözeceğim ya? Tamam işte. Bu niye durmuş abi? Bu niye durmuş? Allah Allah. Bak benim arabanın orada var ipucu diyorsun. Buradaki bu tekerlek izle ne alakasız diyor tamam mı? Bunlar sayılmıyor. Sonra benim buradaki ipuçların da şurada bir su birikintisi var. Buna da alakasız. Oyun zamanından bir şapka ve bıyık geliyor kesesine bereket. Şampiyon Beşiktaş diyor efendim. Sağ olsun. Abi arabanın yanında odun var diyor. Benim arabanın mı o yanında odun? Yok benim arabanın yanında değil. Bunun yanında. Nerede odun hani? Burada da bir kan var. Allah Allah. 
Burada da kan izleri var diyor. Buna da alakasız diyor. Arkada odun var. Audi'nin sol ön lastik. Audi'nin sol ön lastikte kan izi alakasız diyor. Bu bizim bir ipucumuz değil. Sol ön lastikte de herhangi başka bir şey yok. Bir ipucuna benzer bir şey yok. Odun arabanın arkasında abi diyor. Bakalım abicim. Bagaj kilitli. Yerde de bir şeyler yok. Ama bunun burada bir iki tane daha ipucu olması lazım. Bizim arabanın arkaya bakayım. Aa dur. Ayak izi var burada. Ha dur. Bir yaban domuzu yolun üzerinde duruyormuş diyor. Arkadaşlar burada bir tane daha ipucu, ipucu bulduk. Bak yaban domuzu izi var burada. Zaten farkındaysanız biz gelirken de bir yaban domuzu şeyi vardı. ibaresi vardı. Abi son bir tane. Bir tane daha bir tane daha ipucu lazım arkadaşlar. Aha odun. Bunu söylüyorsunuz siz. Küçük alakasız diyor arkadaşlar. Bu değil. Bu değil bu değil. Bu işe yaramaz. Bu küçük alakasız bir ipucu. Bu işimize yarayacak bir şey değil. Bizim bir tane daha bulmamız lazım. Oyun zamanından 2023'ler gelmiş kesesine bereket. Sağ olsunlar efendim. Tırın içine bak diyor. Hadi bir tırın içine bakalım. Siz yine bir düşünün. Başka bir yerde olabilir mi olamaz mı diye. Sürücü kapısını aç. Bir bakayım. <gülüyor> Emniyet kemeri. Karşıdan gelen kamyonla çarpışmışlar. Nasıl ya? Karşıdan gelen kamyonla çarpışma. Bir dakika. Şimdi olayları sıraya koyacağız abi. Karşıdan gelen kamyonla Jacob Harrelson ön camdan fırlamış. Susan Nolder fren yapmış ve römorka çarpmış. In Golf Hult hayvandan kaçırmak için şerit değiştirmiş. Bir yaban domuzu yolun üzerinde duruyormuş. Karşıdan gelen kamyonla çarpışmışlar. Bak iki tane. Bir dakika şimdi. Bir ya önce ben size şunu söyleyeyim. Önce bir yaban domuzu yolun üzerinde duruyormuş abi. Tamam mı? Sonra bu bizim Jacob Haraldson ön hayır o değil pardon. Ingolf Ingolf Hult hayvandan kaçınmak için şerit değiştiriyor abi bu hayvanı gördükten sonra. Bana kalırsa olay böyle oluyor. Sonra abicim şu karşıdan gelen kamyonla çarpışmışlar. Bunu da buraya koyayım. Dörde koyayım bari. Karşıdan gelen kamyonla iki tane var çünkü. Jacob Harrelson ön camdan fırlamış. Susanne Older de fren yapmış. Römer kaçartmış. Bana kalırsa senaryo böyle olmuş. Şimdi senaryoyu bitir diyelim. Şimdi göreceğiz. Başarılı. Aynen öyle. Şimdi izleyeceğiz arkadaşlar birazdan. Jacob hastanede yapılan detaylı tetkiklerden sonra Jacob Harrelson'a omurilik yaralanması teşhisi konuldu. Derlel ameliyatı alındı ve tekrar yürüyebilmek için kaç aylık rehabilitasyon sürecini tamamlaması gerekti diyor. Geçmiş olsun ama en azından kurtardık abi. Adam hayatta yani sonuç itibariyle. İkinci vatandaş Ingolf Hult. O da hayatta. Bir cam parçasının kolunu kesmesi nedeniyle önemli ölçüde kan kaybetti. Neyse ki yaptığın suni teneffüs hayatını kurtardı ve sağlık görevlileri kanamayı durdurmayı başardı. Yaralar hızla iyileşti ancak cam parçası birkaç siniri kestiği için Ingolf sol elini tam kapasiteyle kullanamıyormuş arkadaşlar sol elini. Peki Suten ne? Mefta olmuş arkadaşlar. Susanne'nin arabası röborka çarptığında tamponu ön camı kırdı. Kafasına çarptı ve onu anında öldürdü. Senin ya da sağlık görevlilerinin yapabileceği bir şey yoktu. Bir hafta sonra memleketinde toprağa verir. August Olander çarpışmanın ardından August Olander komaya girmesine neden olan bir şok geçirdi. Ayrıca birkaç güç yaralanması da vardı. 5 hafta sonra bilinci yerine geldi ve babasıyla birlikte yaşadıkları evine döndü. Yaşadığı kaza ve annesinin ölümü onu ciddi bir şekilde etkiledi ve İki yıl tedavi görmek zorunda kaldı. Daha sonra okula geri döndü diyor. Yani biz burada Ingolf'la Augusta suni teneffüs yaparak bir nevi hayatlarını kurtarmalarına ee, şey olduk. Nasıl diyeyim size? Sebep vermiş olduk. Şimdi kimse bir yere ayrılmıyor. Bu kazanın nasıl olduğunu izliyoruz arkadaşlar. Heyecan dorukta. Jeton atanların kesesine bereket. <gülüyor> Kemerini takmazsam böyle olur. Emniyet kemerini takmazsam böyle olur. Abi çok kötü ya. Allah'ın domuzu. Allah'ın domuzu senin yüzünden. Gördünüz değil mi? Çok kötü oldu. İkinci vakamıza geçiyoruz. Beğenilere yüklenmenin tam zamanı arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir sonraki kazayı ben de merak ediyorum. Uçurum kazası. 12 Ağustos 2014 saat 13.12. İlk müdahale eden Trinette Pelleri. Başlayalım bakalım. Users yalnız kurt abi seni çok seviyorum diye kardeşim benim ben de seviyorum. Oo bu baya uçurumun kenarında olan bir şey yalnız ha. Baya tehlikeli bir şeye benziyor bu. Piliyor mu o ya? Evet biz gidiyoruz abi spor bir arabamız var belli. 12 Ağustos 2014 Fransa'dayız bir uçurum kıyısız arkadaşlar buyursunlar. Ah kazayı gördük. 
Hayırlı işler çek abi sola. Of of of of. Üç tane araba girmiş birbirine burada da. Evet yeni görevimiz var. Acil servisi ara diyor. Dörtlülerimizi açalım. Telefonumuz nerede? Nerede lan benim telefonum ha? Al telefonu. Ara abi. 112'yi arıyoruz. Evet bölgeyi emniyete alıyoruz arkadaşlar yangın var yangını söndüreceğiz yine önce uçurumun kenarındaki arabayı güvenceye aldık oha benim arabaya bak çok iyiymiş lan yangın söndürücüyü aldık yangın nerede şimdi önce yangın bagaj bu arası açılıyor mu açılıyor nasıl başarısız lan ne oldu Yetersiz yardım. İyilik yapacağına zarar verdin diyor. Ana adamlara iyilik yapabileceğimize zarar vermişiz lan. Bir dakika sar geri o zaman. Sar geri sar geri sar geri. Buradan başlayalım. Evet bölge emniyeti al diyor. Yangını söndür uçurumun kenarındaki arabayı güvene al diyor. Abi yangını söndürmeyeceğiz mi direkt? Araçların kontaklarını kapat. Ha, önce kontağı kapatacağız. Önce kontağı kapatacağız. Araba gitti lan. Aa, arkadaşlar önce uçurumun kenarındaki arabaya müdahale etmemiz lazım Bir dakika Önce önce önce uçurumun kenarındaki arabaya müdahale ediyoruz Yangın falan hak getir Ay o kadar gitmeseydin geri be Al telefonu ara abi ilk yardım hemen Oyunumuzun adı accident arkadaşlar Bir kaza simülasyonu Biz de ilk yardıma geliyoruz Önce uçurumun kenarındaki arabayı güvence altına alacağız. Sürücü kapısı çok tehlikeli diyor. Abi ben buna nasıl müdahale edeceğim? Uçurumun kenarındaki alan gitti gitti gitti. Abi taş koy diyor. Şuradaki taşı mı alıp koyacağım ben buna? Dur bir dakika bakayım. Koş. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş. Tamam arkadaşlar taş al. Bagajı aç. Taşı koy. Tamam tamam tamam. Taşı al. Taşı koy. Al. Koy. Tamam. Süper arkadaşlar. Harikasınız valla. Şimdi yangına müdahale etmemiz gerekiyor. Çok acil. Araçların kontaklarını kapatıyor ama bence ben yangına müdahale edeceğim önce. Yangın söndürücü. <gülüyor> Yok yetmedi. Bunu da al. Abi bir tane tüp hayatta yetmiyor zaten ha ben size söyleyeyim. Tamam yangını söndürdük arkadaşlar. Şimdi araçların kontaklarını kapatıp kaza alanını işaretlememiz lazım. Hemen açalım kontağı kapat. Kaç tane kontak kapatacağız? İki tane kontak kapatacağız. Bu açabiliyoruz. Ama buna buradan müdahale edemiyoruz. Buradan müdahale edebiliyor muyuz? Buradan da müdahale edebiliyor Abi bunu kontağı nasıl kapatacağım ben? Ana bu herif yaşıyor lan. Şşş bilader bilader. Korkma lan korkma buradayım ben yardıma geldim. Şşş emmi. Allah Allah dur şunun ay bunun içinde de insanlar var ha kontakları kapattık arkadaşlar kaza alanında işaretledik mi yeni görevimiz çıkacak ortaya reflektör taşı koydum taşı koydum tamam taşlık olayı çözdük şimdi daha şu an ilk yardım kısmına geçtik abi Allah kimseye yaşatmasın ya kazaya bakar mısın herif şoka girmiş yalnız arabanın içinde ben size söyleyeyim adam şokta hep de tek başımızayız ha Hep de tek başımızayız Başka da bir yanımızda kimsecikler yok Durumu değerlendir Tam konumu kontrol et diyor Ve kaza zedeleri kontrol et diyor Arkadaşlar bir konumumuzu hemen iletelim Kurtarma helikopteri gönderiyorlar Kurtarma helikopteri gönderiyorlar tamam Abi Rabbim kimseye yaşatma çok kötü Of arabamız çok iyi yalnız Hadi hadi hadi hadi hadi hadi Kaza zedeleri kontrol ediyoruz Şimdi 4 tane kaza zede kontrol edeceğiz arkadaşlar Selamlar Kırık boyun var Bu gitmiş bu paket. Buna bir şey yapamayız abi. Bunun boynu kırılmış. Bu paket. Bir yerine bakayım. Abla. Abla. Bundan da ben nefes sesi almadım ama. Burada bir yaralanma var çünkü. Başka. Bacakta da bir çürük var. Tamam. Şimdi buradaki ablamıza da bir bakalım. Ariyenne. Bu iyi gibi ya. Tamam. Bu nefes alıyor. Bu nefes alıyor. Bu nefes alıyor. Şimdi bir tane daha. Arkada var mı yolcu? Bunda arkada yolcu yok. Bunun yanda yolcu var mı? Yok. Bunların arkada yolcumuz var mı? Bunlarda da yok anladığım kadarıyla. Evet yok. Buradakine bakacağız. Şşş. Hugo. Hugo. Bilinci yerinde değil. Şokta. Çıkmasına yardım et. Tamam. Hugo'yu çıkartıyoruz. Lütfen kendi aracında bekleyen helikopter birkaç dakikalık mesafede diyor. Artık yapılacak en iyi şey yardım gelmesini beklemek. Abi arabamıza gidiyoruz ve yardımın gelmesini bekliyoruz. 
Abi adam nasıl şoka girmiş ha eli ayağı titriyor. Yardımı bekle. Evet helikopterimiz geldi. Şimdi birazdan şeyi göreceğiz. Kazanın nasıl olduğunu izleyeceğiz şimdi birazdan. Kazanın nedenini keşfet. Pardon önce bir keşif yapacağız şimdi. 5 tane ipucu toplayacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir ipucu var. Çarpışma noktası burası. Berenike Cuillamume'nin aracına çarp. Bunu kapat. Burada bir şey var. Dur. Yağ bir ikincisi alakasız. Bunu da kapatalım. Evet burada bir tekerlek izi var. Hugo sert bir fren yapmış ve uçurumun kenarına doğru sürüklenmiş. Ama ne? Ya bu iki yardım. İlk yardım çantası bunu geç. 3 tane daha ipucu lazım biz. Şuradan tepeden bir şey mi? Abi bu araba tepeden mi gelmiş acaba? He? Bak lastik falan burada dur. Yetersiz ipucu diyor tekerlek için. Bu ne? Araba enkazı ipucu. Sedan uçurumdan aşağıdaki sokağa düşmüş diyor. Ha, buradan yukarıdan bak zaten kapı mapı var burada. Yukarı git. Evet yukarı geldik şimdi. Bak bu buradan. Bak bak bak bak burada bir tekerlek izi var bak. Görüyor musun tekerlek izi? Cuilenme aracının kontrolünü kaybetmiş diyor. Tamam abi. Buradan. Yalnız bizim şurada da bir ipucu daha vardı sanki. Evet bu. Ha bu aşağı git. Tamam. Yalnız bir tane daha ipucu bulmamız lazım. Evet burada. Bu ne? Yok aşağı git diyor. Bak buradan aşağı yuvarlanmış abicim bu araba. Muhtemelen bu buradan aşağı yuvarlanıyor. Kırmızı araba geliyor buna çarpıyor. Turuncuya ne oluyor arasını satayım? Sana ne oluyor demek lazım. Manyağa bak. Bunları görünce birden sola kırmış bu da. Bir dakika bu niye direksiyon hakimiyetini kaybetmiş? Yanında bir tekerlik parçası olan taş. Sarı sedan büyük bir taşın üzerinden geçmiş ve lastiği patlamış. Tamam abi hepsini çözdük. Şimdi aşağı inelim tekrardan. İn bakayım aşağıya. Abi yukarıda bu arabanın tekeri patlıyor muhtemelen arkadaşlar tamam mı? Bu virajı alamıyor. Ya hak deyip Allah ne verdiyse aşağı yuvarlanıyor. Sonra bu kırmızı araba da bunun yuvarlandığı esnada buradan geçiyorken duramıyor. Buna çarpıyor. Buna buradan çarpıyor. Buna ne oluyor anasını satayım? Sana ne oluyor be birader ya? Dur şimdi olayları sıraya sokalım. Önce. Şimdi önce sarı sedan büyük bir taşın üzerinden geçmiş ve lastiği patlamış aga. Dur bunu koyamadık sıraya çünkü birde değiliz. Şimdi bunu koyduk. Sonra cüyleme aracının kontrolünü kaybediyor birader. Sedan uçurumdan aşağıya düşüyor. Dördüncü aşamada Berenike Guilame'nin aracına çarpıyor. Sonra bu salak Hugo da sert bir fren yapıyor. Uçurumun yanına doğru sola kırıyor. Çarpmamak için herhalde. Şimdi izleyelim bakalım kaza nasıl olmuş. Evet başarılı. Doğru tahmin etmişiz. Ariane gitmiş abi. Paket olmuş. Onun için artık çok geçti diyor. Araba tepeden aşağı yuvarladığında veya Berenike'nin aracı onlarınkine çarptığında ölmüştü zaten diyor. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun ablamızın. Guilame Dubos. Arabası uçurumdan aşağı yuvarlanırken Guilame başının aracının tavanına o kadar sert çarptı ki boyunu kırıldı ve anında can verdi diyor. Allah rahmet eylesin. Berenike Kaplan bak bunun kocası Türk arkadaşlar. Bilincini kaybetmesine rağmen Berenike kaza sırasında ciddi bir yara almadı. Hastaneye ulaştırıldıktan kısa bir süre sonra hayata döndürüldü ve iki gün sonra taburcu ediliyor. Gelmiş geçmiş olsun Rabbim tekrarını yaşatma. Berenikecim eniştemize de selamlar. Ticaretle uğraşıyor kocası. Hugo Hugo sana gıcık oldum birader. Hugo arabası uçurumun tam kenarında duken yaşadığı pisk şoktan birkaç saatte kurtuldu. Bu olay hayatının geri kalanında onu rahatsız eden şiddetli bir akrofobiyayı yani yükseklik korkusunu tetikledi. Neyse yerel bir psikologdan yardım alarak daha cipslerden kaçınmayı başardı diyor. Senaryomuz başarılı. Şimdi ama şimdi kazanın nasıl olduğunu... Bak o taş bak bu taş mahvedecek işte bak. Bu taş... Allah! Lan lan lan lan lan! Oh! Oh! Oy! Sizce kurtulma şansı yüzde kaç olabilir ki arkadaşlar? Abi olaya bak ya. Gelmiş geçmiş olsun valla. Rabbim tekrarını yaşatmasın abi. Kimseye yaşatmasın. Çok tehlikeli çok sıkıntılı bir süreç. Oy! İçim bir fena oldu valla. Evet bakıyoruz sıradaki kazamız bir sokak yarışı arkadaşlar. Kaza dosyasını incelediğimizde konumun Amerika Birleşik Devletleri Tennessee eyaletinde olduğunu görüyoruz. 20 Temmuz 2004 yılı gece saat 01.42 ilk müdahale eden Wilfred Collins. Bakalım nasıl olmuş kaza? <gülüyor> Abi sokak yarışı yaparsan, illegal yarışlar yaparsan patates olacak kesin zaten. Yani. Bak dünyanın çoğu bölgesinde hayırsever vatandaş yasaları diye zor durumdakilere yardım edenleri yasal olarak korumak amacıyla çıkarılmış yasalar bulunuyormuş.
Ben İzmirliyim kardeşim. Aha bak müzik dinliyorduk, geziyorduk ve bir kazayı duyduk. Şimdi o kazaya gidiyoruz. Evet gördük abi kazayı. Koştur, koştur. Her zaman da arabayla görüp müdahale edecek diye bir durum yok. Allah. Acil servisi ara. O telefona bak. Allah bataryamız rezalet. Gitti batarya. Hemen kaza zedelerin bir üstünü arayalım arkadaşlar. Burada bir yerde bir telefon. Bu kim? Bu evsiz. Bu evsiz birine çarpmışlar. Allah sizi kahretmesin. Bok var yarış yapıyorsunuz. Bok var motor ya şey, yarışı yapıyorsunuz. Telefon bulmam lazım arkadaşlar. Telefon bulmam lazım. Bunlarda telefon yok. Bunda var mı? Kışmış. Aç içeri. Öf öf. Abi birisi yalnız kritik durumda. Yalnız ben burada şey yapamadım. Bagajı açsak ne olur? Benim telefon bulmam lazım. Hadi. Lan telefonunuz nerede? Allah'ın cezaları. Bunda var mıdır acaba ya? Aa dur. Sokakta telefon oluyordu bunlarda. Hep telefon kulübesi. Dur dur dur dur dur. Telefon kulübesi, telefon kulübesi. Ya aramam lazım abi. Acil servisi nasıl arayacağım ben? Ya telefon kulübesinden nasıl arayamam ben? Hayda. Buradaki telefon kulübesini mi izin verecek? Evet, buradaki. Ara. Çok vakit kaybettik. Çok vakit kaybettik abi. Tam telefonu kapatmıyoruz. Telefon burada sabit kalıyor. Kontağı kapat. Abi tam yapamazsan görevi bir şey yaptırmıyor zaten bize. İzin vermiyor. Hayır. Evet, kaza alan işaretleri bir. Koş koş koş koş koş koş. Hop. Bırak. Ne kadar hızlı halledeceğiz gel. Al. Bir tane de nereye koyacağız? Süre karşıya koy. Al. Koş koş koş. Bak çok hızlı. Seri. Şimdi tam konumu kontrol et. Bak ne kadar hızlı geçtik. İşte burası iyi oldu bak bizim için. Bu bir sokak tabelası. Gel abi. Bu da ikinci sokak tabelası. Şimdi hemen ablaya bakalım. Ablacığım beni duyabiliyor musun? Gel aşağıya. Emniyet kemerini çöz. Çıkalım ya. Açalım. Abla. Jason. Ah be Jason. Yarış yapacağım diye milletin hakkına girdim be kardeşim. Yok yok çok geri gitmedi. Şu an çok iyi. Bunu da hallettim. Hemen şu vatandaşa da bir... En kötü durumda olan bu zaten. Hem patates bu olmuş. Böyle değil. Biliyor musun? Aç yaraya bak. Dışarı. Bir de gariban abimize bak. <gülüyor> bu yaşıyordu ya. Yarası var. Yarası var. Hemen solunuma da baktık mı. Neden gecenin bir buçuğunda yarış yaparsanız? Çok doğru abi. Çok doğru. Şimdi acil servislerimizi hemen iletiyoruz. Böyle durumlarda soğukkanlı olmamız lazım. Teşekkürler anlattıklarına göre spor arabadaki adam zor durumda Mümkünü dışarı çek ve ambulans gelene kadar suni tef yapıyor Şimdi spor arabadaki adam Gel gel kardeşim ne çıkartacağım Hayatta kalmana ben yardımcı olacağım Ama nasıl çıkaracağım ben ya Oğlum ben bunu nasıl çıkaracağım burada He buradan böyleyken çıkaracağım Arabanın içine girmememiz lazım Şimdi hemen sağlık çantası aldım İlk yardım Aç Solunum yolunu açalım Maskeyi çıkaralım takalım Kalp masajı, göğüs kompresyonu. 1, 2, 3. Abi tam yuvarlağın içindeyken basmam gerekiyor. Tam yuvarlaktayken böyle basınca mükemmel sonuç veriyor. 30. Evet 30 tane verdim. Bir rekor kırdım şu an. 9000 skor verdi bana. Çok iyi. Suni solunum. Solunumu kontrol et. Yardım gelene kadar solunuma devam et. Polis yok tek saat bu diyor. Abi galiba ambulans geldi. İyi bari şükür. Zaten bu oyunu nasıl amacı? Hani ambulans gelesiye kadar bizim yapabileceğimiz müdahale noktasında yapabileceğimiz en böyle net müdahalelerde bulunma. Şimdi kazanın nedenini keşfet diyor. Hadi bakalım. Şimdi ne olmuş olabilir? Kaç tane ipucu toplayacağız? 4 tane. İyi az. Bu ne? Karton kutu alakası. Lastik izi falan var mı? Da bir şey yok. Burada yerde bir bir şey var. Çarpışma noktası ipucu. Hamptons'ın arabası spor arabaya çarpmış. Bu araba spor arabaya çarpıyor. Okey. Belli zaten. Kapıları bir kapat. Başka var mı bir şey burada? Ha bak alışveriş sepeti ipucu. William Maddox Freddy'nin spor arabasına çarpmış. Allah Allah. Herkes de spor arabaya çarpmış be kardeşim. Biz doktor değiliz arkadaşlar. Biz sokaktan geçen bir vatandaşız. Kazayı duyduk. İlk yardımda bulunmak için kazaya müdahale etti. Olayımız bu. Şimdi iki tane bulduk. İki tane daha ipucu. Bu neymiş? Karton kutu. Sizler de bir bakın da ipucu görebiliyorsanız eğer ona göre şeyleri spor araba ipucu. Spor araba kavşağın tam ortasında durmuş. He. Vatandaş bunun tam ortasında durduğu için. Ben bak ben de anlamadım bu sefer olayı. Bu buna buradan çarpıyor zaten göbekten belli. Bunun lastik izi gibi bir şey de yok abi. Bak bunda hiç lastik. Allah ne verdiyse gelmiş yapıştırmış yani bunu. Allah Allah. Abi diğer ipucu nerede ya? Buralarda var mı bir şey? Şu an ipucu arıyorum. Allah hiçbir fikrim yok ipucuyla alakalı. Bence evsiz alışveriş arabasını elinden kaçırdı. O da spor arabayı vurdu. Durunca mavi araçta ona vurdu diyor. İbo çapan hoş geldi. Valla civciv 
dediğin gibi de olabilir ama şimdi muhtemelen evsiz belki yani kafası güzeldi buradan geldi böyle koydu çünkü bak burada bir lastik izi var ama yani sayılabilecek bir şey yok diğeri spor işte bir tane daha ipucu bulmamız lazım arkadaşlar bir tane ipuç kaldı her yere bakıyorum şu an ben Allah. bu kartonla kutu alakası diyor ona bakıp da ipucu budur demeyin de olayları doğru sıraya koymamız için bir tane daha ipucu bulmamız lazım şişe yok Kadir ha şişe yok Allah Allah ne yolcu kapatıldı bak açalım şey spor arabanın içine bak diyor Mehmet bir de içine bakalım abi aha broşür helal be Adamsın Mehmet. Freddy Weaver yasa dışı sokak yarışına katılmış. Şimdi olayları sıraya koyuyoruz arkadaşlar. Freddy Weaver yasa dışı sokak yarışına katılmış. Bence ilk başta bu sokak yarışına katmış. Sonra birader. William Maddox Freddy'nin spor arabası... Yok. Spor araba kavşağın tam ortasında durmuş. Yok. Önce William Freddy'nin spor arabasına çarpmıştır. Sonra bu araba kavşağın tam ortasında durmuştur. Ve hem arabası da spor arabaya çarpmıştır. Yani bana böyle geliyor mantık. MBY Kral Hapishane oyuncu. Ne oldu diye. Oynadık geçen gün. İleride yine oynayacağız abi. Önümüzdeki günlerde. Şimdi senaryoyu bitirelim. Bir deneyelim bakalım. Evet başarılı. Bizim dediğimiz gibi olmuş. William birkaç yaraya ek olarak çarpışma sırasında William'ın sol bacağı kırıldı. Genel sağlık durumunun çok kötü olması nedeniyle William hemen komaya girdi. Sağlığının çok kötü olması iyileşmesine engel oldu ve 4 ay sonra hastanede hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. William valla üzüldük. Freddy'yi hayatta olaya hızlı müdahale etmen Freddy'nin hayatını kurtardı. Sağlık görevleri hastane yolunda onu hayata döndürmeyi başardı. Hastanede dikkatsiz araç sürmek ve yaralanmaya neden olmakla suçlandı ve 10 yıl hapis cezasını aldı diyor. Yapacak bir şey yok abi suçunu şey yapacak. Jason kaza sırasında Jason ciddi bir yara almadı ve kısa bir süre sonra hastaneden taburcu edildi diyor. İyi abi süper. Bak bu arada Freddy'nin normalden yüksek bir ceza almasının sebebi Jason'mış. Jason bildiğin tanıklık yapmış abi. Yakmış adam. Yaksın ya boş ver. Bethany tıpkı kocası gibi kaza sırasında Bethany de ciddi bir yara almadı diyor. Bu arada ben şöyle söyleyeyim. Ben bu Jason'la Bethany de yarışa katıldı. İki araba yarışırken kaza yaptı sandım ama öyle bir şey yok. Sadece Freddy yarışıyormuş. Yani spor araba yarışıyormuş. Diğer araba yarış. Şimdi kazanın nasıl olduğunu izliyoruz arkadaşlar. Allah. Adam çöp topluyor bak. Allah. Of of of. Bak diğer araba çok iyi kurtarmış kendini. Diğer yarış arabası da kaçmış bu arada. İki araba yarışıyorlar bunlar. Gördünüz mü orayı? Ulan ya. Vallahi arkadaşlar normalde de çok çok çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani yayay kendi araç kendi bizler de bugünkü yayınımızın burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı, beğeni atmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.